നമ്മളിപ്പോ സുന്ദര പാണ്ഡവരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രാ മധ്യയാണ് നമ്മളിപ്പം തെന്മല ഡാമിന്റെ ഒരു ഭാഗം എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിർത്തിയതാണ് ഇവിടെ കുട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് കുട്ടവഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ് തീരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പൊതുവേ ഒരു ഡാമിൻ്റെ സ്വഭാവം വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞ സമയമാണ് എന്നാലും കൊള്ളാം ഈ കുട്ടവഞ്ചി സമ്പ്രദായമൊക്കെ രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ കൈസ് നമ്മളിപ്പോ പുളിയറൈ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏതാണ്ട് എത്ര മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എടുക്കും നമ്മുടെ സുന്ദര പാണ്ഡി പുരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ നല്ല കാറ്റുണ്ട് മഴയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ചെറിയ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ മൂളുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദവും കേൾക്കുവേ ഇങ്ങനെ കാറ്റിൽ പിന്തി തട്ടുമ്പോ
കുത്തി വാടി കൊഴിഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ സീസൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് പൂക്കളുണ്ട് ആ ഉള്ള പൂക്കളുണ്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇതിന് നടക്കുന്ന പൂക്കളെ കാട്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറ്റ കാറ്റ് പൈത കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിയത് വെറുതെ അഭിനയിച്ചല്ലോ കേട്ടോ തന്നെ അടിപ്പോയതാണ് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇത്രയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പൂക്കള് ഇനി വളർന്നു വരുന്ന പൂക്കളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന എൻ്റെ പൊക്കത്തിലുള്ള പൂക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പൊക്കത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ പൂക്കൾക്കൊക്കെ വാടി കരിഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക കൊള്ളാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഈ അടുത്ത സീസണിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അല്ല വെറുതെ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ അതിനും വരണം പൊളി വൈബ് ഉണ്ട് ഇടകൃഷിയായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലെ ഇടകൃഷി അതാണ് ഇവര് ആ വെണ്ട കൃഷി അങ്ങനെ പച്ചമുളക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇടകൃഷികൾ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നെല്ല് അതിന്റെ കതിരാൻ തോന്നി കതിരന്നല്ലേ ഇത് പറയാ അല്ലെ ആ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇടയിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് മറ്റേ മുരിങ്ങപ്പൂർ ഇവിടൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടി മുഖത്തിലുള്ള പൂവാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം ആ കാണുന്ന സ്ഥലം നോക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കത്തിൽ പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നേ നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം നല്ലതായിട്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പ് പച്ചമുളക് വെണ്ടയ്ക്ക അതേപോലെ തന്നെ പല കൃഷികൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ വാഴ കൃഷിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ വാഴ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ കൃഷിക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ അമ്മച്ചിമാരും പോകാനും രണ്ട് പേരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കൂടി ഇവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കും സൂര്യകാന്തി മാത്രമല്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് സൂര്യകാന്തി മാത്രമായിരിക്കും ഈ സൂര്യകാന്തി പാടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മെജോറിറ്റിയും സൂര്യകാന്തി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി മറ്റ് സാധനങ്ങളും അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ കൃഷികൾക്കിടയിൽ അടുത്ത സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെള്ളരി നമുക്ക് വലിയ വെള്ളരി കേട്ടോ അപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ചുകൾക്ക് കാണുന്ന എല്ലാ സാധനവും വെള്ളരിയാണ് ഇത് കുറച്ചോട്ട് തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളരി കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളി പോലൊരു സാധനം അത് ഉള്ളിയല്ല അത് പയറാണ് വാളൻ പയർ എന്ന് പറയും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ആ സാധനം ഇത് ഓർമ്മ ഇങ്ങനത്തെ പേർ അറിയത്തില്ലേ കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടാ നല്ല ചുമന്ന പച്ചമുളക് നോക്ക് അയ്യാ നല്ല ഇത് പച്ചമുളക് കൃഷിയാണ് കൈസ് പച്ചമുളകിന്റെ കൃഷിയാണ് ഈ സ്ഥലത്തുള്ളത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പറിക്കാത്ത പഴുത്തിട്ടും പിളഞ്ഞു നിക്കുവല്ലേ എല്ലാം പറിക്കായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ പയറുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇത് പടർത്തൂലേ ഇപ്പം 
ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വന്ന് ഇറങ്ങി സ്ഥലം മാറിപ്പോയി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂക്ക കരിഞ്ഞു പോയത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നിക്കുന്ന ഇടങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഏരിയ ആണേ അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഒരു സ്ഥലം പോലും നമ്മൾ ഒരു ചെടി പോലും താഴെ വീഴാതെ അതായത് നശിച്ചു പോകാതെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഇത് ആ ഒരു അതിനെ നശിപ്പിക്കാതെ വേണം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാരണം പ്രകൃതി എത്ര ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നു പച്ചക്കറി വെണ്ടക്ക പയറ് എല്ലാം കൂടി അറുപത് രൂപ 